சினிமா சேட்டை நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் சந்தியா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சிறப்பு விருந்தினரா கேப்டன் மில்லர் படத்துல நடிச்ச நடிகை மற்றும் விஜே சுவாதி கிருஷ்ணன் அவர்கள் நினைச்சிருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க சுவாதி நல்லா இருக்கேன் சந்தியா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சுவாதி இப்ப கரண்ட்ல என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க கேப்டன் மில்லர் ரிலீஸ் ஆக போகுது பொங்கலுக்கு டுவெல்த் ரொம்ப ப்ளூ ஸ்டார் ஒன்னு நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஜெய் சார் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு ஸ்டோன் பெஞ்சில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது இப்போ அவங்களே அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இட்ஸ் வெரி குட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இப்போ இது மூணுமே ரிலீஸ்க்காக வெயிட்டிங் வாழ்த்துக்கள் கேப்டன் மில்லர் படத்தில் வந்து நிறைய ஆக்ட்ரஸ்லாம் நடிச்சிருக்காங்க இதில் ஸ்வாதி என்ன ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு இது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் ஸோ நான் இது வந்து ஒரு வில்லேஜர் ரோல் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஊருக்கார பொண்ணு மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு அவ்வளோதான் இந்த ரோல் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருந்ததா ஊர்க்கார பொண்ணு மாதிரி பண்ணும்போது கஷ்டமாக இல்லை என்னென்னா அந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் நான் எங்களுக்கு புதுசு அந்த காஸ்டியூமாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே புதுசாக இருந்ததுனால அந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்க தான் இதாக இருந்துச்சே தவிர மற்றபடி தே மேட் இட் வெரி ஈஸி என்டையர் டீம் டேரக்டர் சார் அவங்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு நார்மலாக ஒருத்தவங்க ஒரு சீன் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட போய் பக்கத்தில் போய் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பண்ணுறதுக்கு இந்த ஊர்க்கார பொண்ணு ரோல் இருக்கு இல்லையா அப்போ அவங்களோட ஸ்லாங்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க டப்பிங்கில் தான் கொஞ்சம் வேலை வாங்கினாங்க பட் பர்டிகுலர் ஸ்லாங் அப்படின்னு வைக்கல இந்த ஊர் அந்த ஊர்னு வந்து எங்கேயுமே அவங்க வந்து பதிவு பண்ணுற மாதிரி இல்லை இது கம்ப்ளீட்டே வந்து ஃபிக்ஷன் மாதிரி இது பண்ணனால ஸ்லாங் வந்து அவங்க டப்பிங் தான் பிரச்சனை ஆச்சு பெருசாக கஷ்டமாலாம் இல்லை இட் வாஸ் ஆல் ஓகே அண்ட் ஈஸி அப்புறம் தனுஷ் அப்புறம் பிரியங்கா மோகன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பேரா பண்ணியிருக்காங்க இது தனுஷ் ரசிதர்க்கும் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் ஏன்னா வந்து நம்ம பிரியங்கா மோகனை வந்து எப்பவுமே எஸ்கே கூடவே ஜோடியாக பார்த்துட்டு இப்போ இந்த பேர் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கு இது வந்து இந்த படத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஆல்சோ பிரியங்கா மோகன் வந்து இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் அவங்களை ஒரு கியூட்டான ஒரு ஆக்ட்ரஸாக வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் இதில் வந்து அவங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ரோல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க கண்ணெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு எங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தனுஷ் படத்தில் நடிக்க போகிறேன்னு தெரிஞ்சோடனே நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் நிஜமாகவே ஒரு ட்ரீம் தான் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து ஆங்கராக அந்த டைமில் ஆங்கர் வந்து நான் நிஜமாகவே ஒரு சர்வைவலுக்காக பண்ணேன் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு ஆக்ட் அண்ட் டிரெக்ட் ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஆங்கர் அந்த டைமில் ஒரு படம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக எழுதியிருக்கேன் தனுஷ் படம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக எழுதியிருக்கேன் அந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்ஷன் ராமலிங்கம் சார் வந்து பயங்கரமாக பா பார்த்து பூரித்து அவர் என்னோடய ஆஃபீஸ் என்னோடய சேனலில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த சேனலுக்கு கூப்பிட்டு கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் செலிப்ரேட் பண்ண பீப்புள் ராமலிங்கம் சாராக இருக்கட்டும் தனுஷ் சாராக இருக்கட்டும் நான் வந்து லுக்கப் பண்ணி பார்த்து ஒரு பீப்புளோட நான் இப்போது ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப இப்போ வரைக்கும் நம்பவே முடியல ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு தோணுச்சு பெருசோ சின்னதோ எனக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதே நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா வந்து பார்க்குறேன் நம்ம யாரை பார்த்து ரசிக்கிறோமோ அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போது அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கள் வீட்லேயும் வந்துட்டு நான் ஷூட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்லாம் வந்துட்டு ஓகே 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 நாங்க இந்த பாட்டில் எல்லாம் லிரிக்கல் வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்புறாங்களே ஓ நிஜமாவே தனுஷ் கூட நடிச்சிருக்கியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப தனுஷ் அவர்களோட இணைஞ்சு நடிச்சா அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எவ்ரி டைம் இட்ஸ் அ லேர்னிங் நம்ம வந்து அவர் ஒரு ஒரு டைம் பார்க்கும் போது ஒரு விஷயம் தான் தோணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் அப்படின்னு தோணும் கொஞ்சம் காம்பினேஷன்ஸ் அவரோட இருந்தது அது பார்த்துட்டே இருக்கலாங்க அவரை சும்மா அவர் நடந்து வரதே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தான் இவ்வளோ வருஷம் அவர் கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் கிட்டே இருந்து பார்க்குறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸிங் லேர்னிங் அண்ட் எவ்
எல்லாருமே பார்த்து ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு போராட்டம் கண்டிப்பாக இந்த அந்த படத்தில் இருக்குது அது என்ன மாதிரியான போராட்டம் அப்படிங்கிறது படம் பார்க்கும் போது ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் இந்த படத்துல தனுஷ் சாரோட லுக்கே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் மத்த படத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த லுக் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்தாவா பயங்கரமா பிடிச்சிருக்குங்க ஒரு டெரிஃபிக்கா இருக்காங்க அவரை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஆறா அந்த கரிஷ்மாவே பயங்கரமா இருக்கு நான் வந்து இன்டர்வியூக்காக எல்லாம் சில உண்மையாவே சொல்றேன் நாங்க இங்க இருக்கோம் அவர் நடந்து வர்றாரு அப்படிங்கும் போதே எங்களுக்கு அந்த கேரக்டரா தான் அவர் தெரியவாரு ஒரு மாதிரி அப்பா காப்பாத்த வராரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் உண்மையாவே இருக்கும் ஏன்னா நாங்க எல்லாம் ஒரு ஊராவே இருந்தோம் அங்கே வந்து ராமலிங்கம் சார் போட்ட செட்டு வந்து அவ்வளோ குடிசை ப்ரீரிட்டிஸ்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஊரையே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நிஜமாகவே அந்த அந்த இடமே ஒரு பெரிய எங்களுக்கே ஒரு ஹைப் தான் நானே ஒரு ஹைப்பை தான் இருக்கேன் ஏ தனுஷ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீஸ் வெரி ஹேண்ட்ஸம் ஹேண்ட்ஸம் தாண்டி அவர் ரொம்ப ரொம்ப கரிஸ்மேட்டிக்கான ஒரு ஃபிகர் அவர் செம்மையான ஒரு பர்சனாலிட்டியான ஒரு பர்சன் இந்த படத்துல வந்து நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காரு முக்கியமா சொல்லணும்னா கனர சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ் குமாரும் இந்த படத்துல இருக்காருன்னு சொன்னோடனே படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இன்னும் ஹையா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து ஜெயிலர் படத்துல அவர் வந்து ஒரு சீனுக்கே தமிழ் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்பவே உற்சாகம் ஆயிட்டாங்க இவர் இப்ப வந்து இவருக்கு தமிழ் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்காங்க சோ இந்த படத்துல அவருடைய கேரக்டர் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அவருடைய போர்ஷன் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கா அருமையா வந்திருக்கு அவரோட போர்ஷன்ஸ் பத்தி சொல்ற அளவுக்கு நான் பெரியாலே கிடையாது அது அவரோட போர்ஷன்ஸ் அவர் அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு குழந்தை மாதிரி செட்டில் அவருக்கு சீன் இல்லைனா கூட அவர் கிளம்பி போகலாம் மாட்டார் ஹில் வெயிட் ஃபார் ஹிஸ் கால் செட்லேயே இருப்பார் ரொம்ப நல்ல டைப் அவரோட ஆனஸ்டி தான் நிஜமாகவே ஒரு முகத்தில் வந்து அவ்வளோ பாசமாக தெரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சும்மா அவரை பாருங்களா இந்த பீரியடிஸ் ஈவெண்ட்லாம் அவர் வரும்போது அவ்வளோ பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் அவர் அவர் மட்டும் கிடையாது நிறையா பேர் நடிச்சிருக்காங்க குமரவேல் சார் காளி வெங்கட் ஆண்டனி அருணோதயன் ஐஸ்வர்யா நிவேதிதா சதீஷ் எல்லாருமே வினோத் கிஷன் எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு வகையாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு பர்சன்ஸ் ஸோ ஒரு நட்சத்திர பட்டாலுமே இருக்கு இந்த படத்துல பொதுவாகவே ஷூட்டிங் பாட்டில் வந்து நிறைய குறும்புத்தனம்லாம் பண்ணுவோம் ரொம்ப மறக்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் கூட நடக்கும் அதே மாதிரி கேப்டன் மில்லர் படத்தில் உங்களுக்கு நடந்த ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம் எல்லாமே இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஊராக வாழ்கிறோம் ஏன்னா உண்மையாகவே பிரியங்கா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது உண்மையான கோயில்லாம் நாங்கள் எல்லாருமே நினச்சோம் ஓ கோயிலுக்கு முன்னாடி குடிசெல்லாம் செட்டு போட்டிருக்காங்க போல பார்த்தா கோயிலே செட்டு அப்படின்னு அவங்க சொன்ன அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அண்ட் குறைஞ்ச நிறைய குடிசைங்க நான் நம்பர் சொல்லாமல் தெரியல பட் ஒரு ஊர் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஒரு மாதிரி பூச்சமாக அப்படின்னு போக போக அங்கேயே நாங்கள் திண்ணையில் படுத்து தூங்குறது சாப்பிட்டுட்டு வந்து எங்கள் கால் வர வரைக்கும் தூங்கிடுவோம் இல்லை ஷூர்லாம் அங்கேயே இப்போ குடிசை முன்னாடியே தூங்கிடுவோம் அண்ட் எஸ்பெஷலி நான் அருணோதயன் மேற்கு தொடர்ச்சி மாதிரி ஆண்டனி சாராக இருக்கட்டும் காளி வெங்கட் சாராக இருக்கட்டும் காளி வெங்கட் சார் பாடி பாடுவார் அழகாக அவர் பாடுறது தான் என்னால் இப்போ வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவர் அழகாக நடித்து நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் அமேசிங்காக பாடுவாருங்க ஹீஸ் லைக் வேறு லெவல் ஏன் இவங்களெல்லாம் நம்ம நடிக்கிறது பார்க்குறோம் பக்கத்தில் பார்க்குறோம் அதுவே ஒரு லேர்னிங்னா ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸ்னால் இவங்களோட இந்த மூமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு பர்சனலாக ஹாப்பி அண்ட் ஓ ஐஷு அருணோதயன் காளி வெங்கட் சார் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு குரூப்பாக எப்போவுமே இருப்போம் அது எல்லாமே மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இப்போ ஆறு மாதமாக வந்து ஷூட்டிங் பாட்டில் இருந்துட்டு அதை விட்டுட்டு போகும்போது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பும்போது நீங்கள் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணீங்க அந்த இடத்துல ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டே இங்கே எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போயிட்டுருக்கு செவன் மந்த்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றனாலுமே அது முடியுமோ டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் அவ்வளோதானா முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு இருந்தது அந்த மொமெண்ட் அப்படி இருந்தாலுமே இப்போ எல்லாரோடய டச்சில் இருக்கும் எல்லாருமே ஸ்வீட் ஏடிஸ் எல்லாருமே செட்டில் தயவு செஞ்சு இது கட் பண்ணாமல் போடுங்க பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் திஸ் ஏடிஸ் மாதிரி அங்கே ஒர்க் பண்ணவங்க யாருமே இல்லைங்க ரொம்ப ஒர்க் பண்ணாங்க எங்களை பயங்கரமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்களெல்லாம் அவங்களோட டச்சில் இருக்கிறோம் பாய் இது முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு இது தான் இருந்தது தனுஷ் ஃபேன்ஸ்க்காக இப்போ சில கொஷின்ஸ் தனுஷார் அவர்கள் ஷூட்டிங் பாட்டில் எப்படிலாம் இருப்பார் ஒரு குறும்புத்தனமாக இருப்பாரா இல்லைனா நான் என்னுடைய ரோல் இது தான் நான் வந்து நடிச்சிட்டு போயிடுவேன் அப்படி இருப்பாரா எப்படி இருப்பார் கேரக்டராக இருப்பார் நான் மோஸ்ட்லி ஏன்னா இந்த படம் ரொ
மயக்கம் என்ன மயக்கம் என்ன ஃபார் லைஃப் இப்போ ரீ ரிலீஸ் கூட நான் போய் பார்த்தேன் மயக்கம் என்ன மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நிஜமாகவே யாருனாலுமே பண்ண முடியாது நான் கர்ணன் படத்தில் ஒரு ஆக்டிங் பார்த்துட்டு அழுதுட்டு தேட்டர்லேருந்து வெளில வந்ததெல்லாம் ஒரு மாதிரி வைரலே ஆச்சு அழுதுட்டேன் நான் ரொம்ப இப்போவுமே அப்படி தான் ஒரு படம் ரெண்டு படம்லாம் கிடையாது தனுஷ் இஸ் லைக் ஃபார் எவர் சரி தனுஷ் படத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஒரு டைலாக் பேசி கம்மிங்க பார்க்கலாம் ரசிகர்களுக்காக நானே ஒரு ஜோக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோங்க பரவாயில்ல ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிளான டைலாக் காமெடியாக இருக்குங்க நான் சொன்னால் எதோ ஆம்பளை பையன் சொன்னால் கூட கெட்டாக இருக்கும் அவர் சொல்ல டைலாக்ஸ்லாம் இல்லை காமெடியான டைலாக் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அழகிற <laughs> வரிகள்ிங் <laughs> 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 கேப்டன் மில்லர் படத்துல வந்து நீங்க நடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லும்போது फर्स्ट டைம் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஷாக் ஆனாங்க ஹாப்பி ஆனாங்க எங்க அம்மாக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏனா எங்க அம்மா வந்து பாத்துட்டாங்க நான் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ்க்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பாத்துட்டாங்க நானும் ஒரு ஆங்கரா தான் வந்து ஆரம்பிச்சேன் சோ நான் வந்து 12th முடிச்சிட்டு காலேஜ் फर्स्ट இயர் போற போறச்சே நான் வந்து லோக்கல் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து வர்க் பண்ணிருக்கேன் சோ எங்க growth வந்து எங்க அம்மா வீடு யாருமே பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்க முடியாது சோ எங்க அம்மா ரொம்ப ஹாப்பி இப்போ வரைக்குமே ஒரு சின்ன லிரிக்கல் வீடியோ என் போட்டோ வந்ததுக்கே அவங்க செம்ம ஹாப்பியாக வந்து இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஹாப்பி எனக்கு ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க நான் அவங்க எல்லாருமே ஹாப்பி கேப்டன் மில்லர் படத்துக்கு முன்னாடி ஸ்வாதி எப்படி கேப்டன் மில்லர் நடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்வாதி எப்படி இந்த கேப்டன் மில்லர் படத்துல இருந்து ஸ்வாதி என்னென்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க ஆஸ் அ ஸ்வாதியா ஸ்வாதி கிருஷ்ணன் இஸ் த சேம் ஆனால் லேர்னிங்காக நிறையா வந்து ஆக்டிங் வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மில்லரில் நான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டால் அதில் பெரிய ஜாமவான்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம எங்கேயோ இருக்கும் ஸோ எனக்கு நிஜமாகவே மில்லருக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கணும் இப்படி நம்மளை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு கேரக்டர் எப்படி அணுகணும் இந்த மாதிரி நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் மை என்டையர் கெரியர்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஐ அம் கிரேட்ஃபுல் டு அருண்வாதீஸ்வரன் சார் தனுஷ் சார் குறிப்பாக காளி வெங்கட் சார் ஆண்டோ சார் குமரவேல் சார் நிவேர் எல்லாருமே எல்லாருமே நடிக்கிறாங்க இங்கே பயங்கரமாக நடிக்கிறாங்க அதனால் என்ன மாதிரி ஒரு வெரி பட்டிங் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் முதல் படி தான் ஸோ எனக்கு அந்த படம் நிஜமாகவே ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங்கான ஒரு இது தான் மற்றவங்க பிடிக்குது என்னோடய கேரக்டர் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது நான் பாப்புலர் ஆகுது அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து லேர்னிங்காக வந்து சூப்பரான ஒரு மேட்டர் இது இந்த படம் இப்போ ரீசெண்டாக கேப்டன் மில்லர் படத்தோடைய ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் நடந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து தனுஷ் அவர்கள் அந்த மேடையில் ஏறும்போது இந்த ரசிகர்கள் எல்லாமே ரொம்ப சத்தம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த லைக் வந்து இந்த பாகுபலியில் அரியாசனம் ஏறும்போது ரசிகர்கள் அப்படியே கொந்தளிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அந்த தருணத்தில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்ததுங்க இப்போ நான் வந்து இந்த பாசிட்டிவிட்டி ஆரா இதெல்லாம் நம்புகிற ஒரு ஆள் தான் எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இவ்வளோ பெரிய கூட்டமே வந்து நீ ஹாப்பியாக இருன்னு கூச்சல் போட்டு கத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் தனுஷ் சாருக்கு அனுப்புகிறாங்க அண்ட் ஹீஸ் ரிசீவிங் இட் அவ்வளோ பேர் வந்து அவருக்கு இவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி தர அளவுக்கு அவரோட க்ரோத் இருந்திருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டாங்க அந்த வீடியோ பார்த்து நிஜமாகவே எமோஷ்னல் ஆகிட்டாங்க நான்லாம் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து அவரை க்ரோத் ஆகி க்ரோத் ஆகி க்ரோத் ஆகி க்ரோத் ஆகி இவ்வளோத்தையும் ஹி டிசர்வ்ஸ் இட் எனக்குலாம் இப்படி கத்துறவங்களே நானே ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்தில் இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் விஷயமா நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ பேர் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் உண்மையாக சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் ஹி ஹஸ் மேட் இட் அண்ட் டிடி சொன்ன மாதிரி ஹி இஸ் மேக்கிங் அஸ் ஃபீல் நம்மளாலேயும் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸ்வாத்தி இது வரைக்கும் நான் கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக பதில் சொன்னீங்க உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து 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 கலந்துக்கிட்டீங்க ரொம்பவே நன்றி இது வந்து ஸ்டார்டிங் தான் நீங்க இன்னும் மேல மேல போயிட்டே இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் சுவாதி தேங்க்யூ டு யூடியூப் சந்தியா எனக்கு இன்டர்வியூ பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கர் நீங்க தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் உங்களுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ வ